Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlogmus, nummer 6 alweer. Um, ik heb mezelf klaargemaakt. Ik heb na een lange tijd weer krullen bij mezelf gemaakt. Ik, het is niet helemaal wat ik wilde. Ik wilde eigenlijk losse natuurlijk krullen. Nou, het is best wel groot nog, maar ik heb het net pas uitgeschud, dus het moet nog even inzakken. Um, dus dat. Vandaag heb ik best wel veel op de planning qua wat ik wil doen. Mama is ondertussen aan het stofzuigen beneden. Maar um, ik had namelijk... Uh, maar ik heb uh, al mijn pakketjes binnen waar ik op aan het wachten was. Um, inmiddels heeft het een tijdje geduurd. Maar als het goed is, als ik niks meer vergeten, heb ik nu alles binnen. En ik dacht misschien is het leuk aan jullie, om aan jullie te laten zien wat ik met Black Friday heb geshopt. Nou is het grote deel wat ik heb gekocht met Black Friday cash cadeautjes. Dus dat ga ik niet laten zien. Uh, dat laat ik pas zien na kerst. Um, maar ik heb natuurlijk ook nog wat voor mezelf gekocht. Ik bedoel, ik kon het natuurlijk niet laten. Dus ik dacht, dat is misschien leuk om te laten zien. Um, eerst ga ik doen wat ik moest doen. Um, ik dacht, misschien is het leuk om nog een TikTok te maken of een foto of wat dan ook. Dus ja, dat eigenlijk. Maar ik wacht eerst even dat mijn haar uitgezakt is, want het is wel heel fanatiek. Oké, okay, ik ben even voor gaan zitten, want ik heb drie pakketjes eigenlijk. En ik begin met Gymshark, want daar heb ik maar één dingetje. Oké, okay, ik heb dus maar één ding met Gymshark gesteld. En dat is een sport BH. Ik heb deze namelijk al in het zwart. En ik vind hem echt top. Het is echt de meest fijne sport BH die ik heb. Dus ik dacht, ik neem hem nog een keer, maar dan in een andere kleur. Deze kleur. Je ziet het niet helemaal goed door mijn trui. Maar deze kleur, het is een beetje een... Ja, wat is het? Een beetje roze wit... Perzen. Nou, het is geen perzen, meer roze. Sport BH. Ik heb eigenlijk geen idee hoe deze heet. Even kijken. Oh, volgens mij heet hij de Worst Training Sport Bra. En dan de cream kleur is het. Dus crème. Dat is eigenlijk inderdaad wat het is. Deze Sport BH. En ik heb hem in een maat S volgens mij. En ik vind hem echt top. Hij zit echt geweldig. Dan ga ik door naar Naked. En ik wilde gewoon niet bij Naked bij Black Friday wat kopen, maar... Ik heb het toch gedaan. Dus, volgens mij maar twee dingen, als ik het nog weet. Ja, wel. Zo, ik dacht even ineens heel zoveel, maar nee. Als eerst een broek. Uh, want ik heb heel erg veel van die grote, wijde broeken nu. En deze is ook nog een beetje wijd, maar... Ik ben niet helemaal meer van de skinny, maar ik wil ook niet altijd te wijd, zeg maar. Oké, okay, zo ziet hij eruit. Best wel een simpele jean. Maar hij loopt wel gewoon recht uit, zeg maar. De onderkant is zo. Een beetje een soort van afgesneden of zo. Uh, ja, best wel simpele jean eigenlijk. Maar ik hoop dat hij heel erg leuk is. Ik heb hem in de maat 38 genomen. Verder deze broek. Uh, wat ik gewoon echt niet zo heel erg goed kan laten zien. Hij is in ieder geval recht. Uh, hij valt dus gewoon echt recht naar beneden. Eigenlijk best wel een simpele broek. De volgende is een zwarte blazer. En ik heb gewoon geen... Ja, wel, ik heb wel één zwarte blazer. Maar dat is gewoon zo'n chique zwarte blazer die wat strak zit. En ik wil gewoon een mooie oversize blazer. En um, ik wilde hem eigenlijk al een tijdje bedoel, Dit hoort gewoon in je kast. Je kan hier zoveel leuk outfit mee maken. Maar ik weet niet. Ik heb hem gewoon elke keer... Kocht ik hem niet. En nu is Black Friday. Dus ik dacht, ik ga hem nu gewoon kopen. En ik heb hem een maat 36 genomen. Dat hij al oversized is. Dus ik denk niet dat ik hem dan nog groter moet doen. Zo ziet hij eruit. Simpele blazer eigenlijk. Maar wel heel mooi. Met van die vulling in de schouder. En als je goed kijkt. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien. Zit er een soort van... Ja, hoe zeg je dat? Lijntjes in. Ik weet niet hoe je dat moet uitleggen. Maar hij ziet er wel heel nice uit eigenlijk. Ik ben wel blij dat ik een 36 heb gedaan. Want hij ziet er inderdaad wel heel oversized uit. Maar ik ben benieuwd. Volgende. En ik kan het best op deze manier laten zien. Deze uh, oversized blazer dus. Eigenlijk best wel dus een simpele blazer. Mooi. En uh, ja, eigenlijk niet zoveel over te zeggen. Gewoon een mooie simpele blazer. En hij is inderdaad oversized, maar het valt nog mee. Dan gaan we door naar ASOS. En hier heb ik wel een flink pakketje van. Uh, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb heel vaak wat gehoord over ASOS. Maar ik heb er gewoon nog nooit op besteld. Totdat ik op Insta zag dat ze Black Friday hadden. Zoals elk ander merk. Toen was ik eigenlijk nieuwsgierig. En dit is top. 
ik wist dus niet dat ze op ASOS gewoon alle soorten merken en weet ik het allemaal hadden. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook niet helemaal weet, weet wat ik heb besteld. Dus um, we gaan het zien. Ik ga gewoon het eerste pakken wat ik zie. En dat is toevallig weer een blazer. Um, ik had het laatst gezien bij iemand die er echt een hele leuke outfit mee had gemaakt. En toen dacht ik, ik wil ook zo'n blazer. Dus ik heb hem gehaald. Dit is de blazer met uh, een ruitjespatroon zoals je kan zien. En um, hij is niet grijs, hij is een beetje zwart met bruin. Um, dus ik vind de kleuren echt heel erg leuk. Hij heeft ook weer vulling in de schouders. En ik weet nou even niet of deze oversized is. Um, hij ziet er echt super schattig uit en ik heb deze in de maat M genomen. Oh, volgens mij omdat hij niet oversized is heb ik hem in M genomen zodat hij wel wat groter lijkt. Dus deze. Oké, okay, en dan de volgende is dus deze blazer. Um, hij valt dus helemaal niet oversized als wat ik had gehoopt, want hij zit wel wat strakker. Ik heb hem natuurlijk wel een M genomen, dus hij zit niet te strak. En um, ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het geruimd dus best wel spul. Dus dat kan een simpele outfit toch wel wat leuk maken. Oké, okay, gaan we door met het volgende. En dat is een korte leren broek. Um, nu wil ik al, ben ik op zoek al een tijdje naar echt perfecte korte leren broek. En ik kan hem gewoon niet vinden. Het lijkt net alsof heel veel winkels hem gewoon niet hebben. En ik weet niet. Dus ik heb deze gevonden bij de ASOS. Um, maar... Ze hadden volgens mij niet meer in 38, terwijl ik heb wel allemaal broeken in 38. Dus ik heb hem in 36 genomen op de hoop dat hij gewoon past en anders zullen we hem terug moeten sturen. Maar dit is hem in ieder geval en hij heeft een soort riempje erbij. Oké, okay. ik heb nu dit broekje aan en um, hij had in principe een maatje groter gekund. Maar, nou ja, in principe is hij ook precies goed. Alleen, ja, mijn broeken, ik doe altijd mijn broeken niet zo strak kopen. Maar in principe, hij zit echt top. En ik heb dus hier zo'n soort, ja, het is het een riempje. Maar hij is zo lang. Kijk nou. En als ik dan zo'n strik erin maak, heb je zo'n lange lus. Dus ik was eigenlijk al van plan die er niet omheen te doen. Dat kan. Maar ik denk dat ik hem gewoon lekker zo ga dragen. Die weg. En dan vind ik hem eigenlijk wel schattig. Hij is ook niet te kort. En het luchtalarm gaat af. Volgens mij is het afgelopen. In ieder geval, dit korte broekje dus. En hij is hier zo aan de onderkant dubbel gevouwen. Ik weet niet, ik vind het model in ieder geval heel erg leuk. Nu hoop ik dat ik hem pas, want ik weet het niet zeker. Maar we gaan het zien. De volgende is dus een broek. En deze heb ik al een keer aangehad. Als het dezelfde is in ieder geval. Volgens mij is het dezelfde. Deze is namelijk van Paul en Beer. En um, ik had deze toen gepast. En ik was bang dat het niet te strak ging zitten. En een maat groter was niet mooi, bla bla bla. Maar... Toen had ik, ik heb een bruine broek van de Poel Beer, die ook wijd loopt. Precies hetzelfde eigenlijk, maar in bruin. En uh, toch had ik die wel genomen, terwijl die even strak zat. En nu is dat echt een van mijn lievelingsbroeken. En toen zag ik hem, ook dus in de uitverkoop. En toen dacht ik, ik ga hem gewoon nemen. Want ik heb altijd mee omhoog gezeten, maar ze hadden hem gewoon bij de Poel Beer niet meer. Tenminste niet in de winkels. Um, dus ik heb hem hier besteld. Ik weet nou niet of het dezelfde is, volgens mij wel in ieder geval. Het is een, ja wat is het voor kleur, crème-achtige kleurtje. En um, hij loopt dus recht naar beneden. En hij heeft dus bij die naadjes zeg maar een wat donkere bruine kleur. Uh, waardoor je dat goed ziet. En dat vind ik wel heel erg leuk. Dus deze is van de Poel Beer en heb ik ook in een maat 38. En dan deze broek van de Poel Beer. Um, ik weet dus nog steeds niet of het deze broek was. Maar hij sluit heel erg mooi aan. Van voor van achter. En hij loopt dus recht uit. Wat je net niet kan zien. Maar... Ja, hij sluit heel erg mooi aan. Dus deze is echt top. En ik zie nu dat mijn batterij wel braakt. Dus ik ben benieuwd hoe ver gekomen. Maar als laatste heb ik dus weer een blazer. En ik wist dus niet dat ik zoveel blazer had gekocht. Dat was ik dus vergeten. In ieder geval, dus nog een blazer blijkbaar. En dit is ook weer een zwarte blazer. Maar dan met strepen. En hij lijkt een beetje donkerblauw eigenlijk. Maar goed. Oh nee, ik was dat helemaal vergeten. Het is zo'n cropped blazer. Kijk. Ik vond het super schattig uitzien. Uh, hij heeft ook schoudervulling. En hij is dus cropped. En uh, ja, het lijkt inderdaad wel een beetje blauw, zwart. Ik weet eigenlijk niet echt wat het is. Uh, maar met strepen dus. En ik heb hem in de maat S. En ik dacht dat dit echt super schattig kon zijn. Wat speels er misschien. Dus die. En dan als laatste natuurlijk deze cropped blazer. Um, ik vind hem super leuk. Alleen ik zou hem persoonlijk zelf alleen dragen dus met zo'n high waist jean. Want hij is best wel heel erg cropped. Uh, verder vind ik hem wel schattig. Het is gewoon iets anders dan normaal. Uh, en dan natuurlijk met die strepen. En ik 
denk ik, dus, het is inderdaad donkerblauw. Want ja, ik weet niet, dat zie ik gewoon. Ik dacht dat het zwart was, maar goed, in principe is het niet heel erg. Maar het is wel leuk. Het is gewoon iets anders een keertje. Het volgende waar ik heel nieuwsgierig naar was een soort hoedje. Bekje hoedje. En ik vind het dus heel leuk, maar ik heb het dus nooit gekocht. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En dat is deze. Kijk hoe schattig. Ook met die details van de zijkant. En dat ja, soort touwachtig hier. Ik vind hem zo schattig. Nu hoop ik natuurlijk ook nog wel dat hij mij staat. Misschien met mijn krullen die ik nu heb niet. Maar oké, okay, ik vind hem wel leuk. Maar hij is, valt groot. Mijn zus heeft er namelijk ook zo een. En die valt dan weer kleiner. En deze is wel echt groot. Dus ik moet hem, zeg maar, ik kan hem echt nog doorduwen. Maar dat moet je dan niet doen. Maar ik vind hem wel schattig of zo. Maar wel een beetje groot. Dus ik moet heel even kijken hoe ik dat ga doen. Maar het idee is leuk. Volgende is een riem. En ik heb namelijk mijn riem... Ik heb... Twee soorten riemen. Eentje is echt meer die je draagt over een jurkje om echt mooi erbij te laten staan, zeg maar. En de ander heb ik echt al zo lang. Die is eigenlijk gewoon echt aan vanging toe. Um, dus ik heb eentje besteld. Deze. Oh, dit is wel groter dan ik had gedacht. Maar aan de andere kant ook wel mooi. Dit is de riem. En ik vind het wel heel erg gaaf of zo. Dit een beetje zilver en dan hier. Dus niet te, maar wel... Ik kan je outfit zeg maar helemaal afmaken. Dus ik denk dat dit echt wel heel erg leuk kan zijn. Maar dit kan je dus om je jurkje. Maar ook gewoon bijvoorbeeld met je broek. En die andere was echt alleen maar voor om je jurkje. Dus dat is wel leuk. Hier kan bijvoorbeeld super mooi die riem op. Dit is de riem dus. Super mooi. In principe had ik hem nog een maatje kleiner kunnen doen. Want hij zit. Dit is zeg maar het laatste gaatje hier. Maar het was dus wel heel erg leuk bij deze broek ook. Dus dat is een geslaagde item. Volgende is make-up. En hier was ik dus heel benieuwd naar. En dat is gewoon een blush, uh, hoe noemen ze dit? Blush ding? Oh, een creamy blush. Dit is hem. En je had dus heel veel kleuren, maar ik wist natuurlijk helemaal niet welke kleur ik nodig had. Oké, okay, mijn camera viel uit, dus hij moest even opladen. Uh, maar ik was met deze. Ten eerste, hij ruikt echt super lekker. Heel lekker. En het is best wel fijn, zeg maar. Mijn blush heb ik altijd het idee dat hij niet echt blijft zitten. Ik heb zo'n poederblush. Ik heb altijd het idee dat hij na een tijdje gelijk weer weg is. En um, ik wilde dit graag uitproberen. En het is echt top. Je doet het dus gewoon aanbrengen, uitsmeren en dan ja, creamy blush eigenlijk. Dus ik um, ben benieuwd om deze te gaan proberen. Allerlaatste heb ik um, oogcreme besteld. Ik weet ook niet waarom ik er twee heb. Want zover ik weet heb ik er één besteld. Maar... Ik ben op dit moment namelijk heel erg van het uitproberen met mijn skincare en alles. Uh, dus, en ik zag dit. Eye cream. Voor de nacht, volgens mij. Er staat hier Clean, Hydrate, Treat, Moisturize of SPF. En uh, bij mij staat het dus Treat. Dus ik hoop dat die zijn werk doet. Ik heb eigenlijk geen idee. Het is gewoon een oogcreme. Dus ik ben best wel benieuwd hiernaar. Ook dit ga ik gaan natuurlijk uitproberen. Dat waren al mijn Black Friday aankopen. En ik. Ik wilde eigenlijk niks halen voor Black Friday, maar ik ken mezelf. En ik heb natuurlijk veel meer dingen voor Black Friday gekocht. Alleen dat zijn dus de cadeautjes en die kan ik niet laten zien. Wel uh, heb ik voor jullie, volgens mij heb ik dat eerder verteld. Uh, heb ik aan jullie, ga ik aan jullie laten zien wat ik heb gekocht voor iedereen in mijn familie. Maar dat komt dan, ik denk, de dag na kerst online. Ik moet heel even kijken. Maar ik heb het wel voor jullie opgenomen, dus jullie gaan het zien. Wil je dat niet missen, vergeet niet te abonneren. Want dan mis je het niet. Ja. Oké, okay, ik heb inmiddels mijn spullen een beetje opgeruimd en al. Gisteren had mama daarentegen, um, gisteren, eergisteren, is ma samen met Ali naar de Ikea gegaan. En ik heb gewoon kussens. Alleen die zijn best wel oud al, echt wel heel oud. En die zijn heel dun. En ik heb laatst tijd heel veel last van mijn nek. Uh, want ik, aangezien ze zo dun zijn, doe ik die grijze kussen doe ik erop. En daar slaap ik mee. Dus mama die heeft twee nieuwe kussens voor mij gehaald. En dan word ik eigenlijk wel nieuwsgierig. O, of deze nou wel echt dik zijn. Oh, ze zijn wel groot. En ik heb er twee. Nice. Ik denk dat je even moet ademen of zo. Denk ik. Nice. Kijk, deze zijn nog ook nog roze. Ze zijn echt oud. En verkleurd en zo. Stiekem aan de kant. Deze is nog erger. Beetje. Fijn voor die one. Deze is wel echt een stuk dikker. 
veel lekkerder. Veel beter ook. Zo, ze zijn wel een stuk groter. Zo, het is inmiddels kwart over vier alweer. En ik heb beneden een tijdje met mijn moeder achter de laptop gezeten. Even wat dingen gedaan, wat niet interessant is. En nu um, ga ik alles neerzetten, alles klaarmaken. Mijn camera neerzetten en spullen. Want het is tijd dat ik kerstcadeautjes ga inpakken. Ik ga dit namelijk filmen dus. Wat ik volgens mij net al heb gezegd tegen jullie. Ik ga het filmen zodat ik het aan jullie kan laten zien als kerst voorbij is. Mijn haar is eindelijk een beetje uitgezakt. Maar... Dit, ik weet niet of iemand de tip heeft, maar altijd als ik mijn haar krul, dan blijft het hier heel goed zitten. En hier is het plat. Dus ik weet nooit, en het is altijd te kleurig. Ik wil gewoon een beetje slag. Maar dan, als ik slag doe, dan blijft het niet zitten. Maar goed, ik ga alles inpakken en ik denk dat ik wel even een tijdje bezig ben. Zo, dit heeft me echt zo'n 2,5 uur aan werk gekost. Maar ik ben klaar met cadeautjes inpakken. Ik heb daar wat liggen wat naar Rowan moet. En daar ook nog één. En deze tas zit vol met um, wat ik nu onder boom ga leggen trouwens. En nu moet ik al die rots weer nog naar mijn energie zien te krijgen. Oh, ik zie dat mijn batterij weer leeg is, dus ik moet even snel afronden. In ieder geval, ik ben kapot, omdat ik zo lang bezig geweest met de cadeautjes inpakken, ben ik echt heel erg moe. Maar ik moet deze vlog die jullie nu nog kijken, editen voor morgen. Dus ik ga me gewoon klaarmaken, vast op bed, make-up afhalen, alles. En dan deze vlog nog editen. Dus ik ga hem bij deze afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. Als je dat vond, vergeet geen duim op je omhoog doen. Te abonneren hieronder om meer van mij te zien. En dan zie ik jou morgen weer bij een nieuwe video. Doei!